democracia donde ARENA y el FMLN deben ganar aunque el pueblo no vote por ellos? ¿De una democracia en donde el voto de las cúpulas que han controlado nuestro país por siempre valga más que el de nuestros jóvenes, que el de nuestros trabajadores, nuestros médicos, nuestros estudiantes, nuestros campesinos, nuestros pescadores, que el de nuestros comerciantes por cuenta propia, que el de nuestros policías, nuestros soldados y nuestros maestros? Quiere decir que solo les gustaba la democracia cuando los elegían a ellos, pero le temen a esa misma democracia cuando el pueblo decide elegir diferente. Y no solo en una, sino en dos elecciones, seguidas, ambas manejadas por tribunales electorales controlados mayoritariamente por la oposición, ambas con victorias incuestionables, ambas con mandatos claros y que no dejan lugar a otras interpretaciones. Más de 1.900.000 personas votaron por nuevas ideas o gana en esta elección. Medio millón más que en el 2019, cuando ganamos la presidencia de la República en primera vuelta, con más de 1.400.000 votos. En elecciones legislativas, que suelen tener menos participación que las presidenciales. Comparando la última elección legislativa con esta, la participación general subió 8% y los votos nulos bajaron 75%. Es decir, en 2018, casi 200.000 personas votaron nulo. En 2021, ese número bajó a la cuarta parte. Y para los que insisten en comparar elecciones presidenciales con legislativas y usan ese argumento para tratar de vender la idea de que la participación fue menor, les recuerdo que nosotros obtuvimos medio millón de votos más que en la elección presidencial. Y si acaso alguna una baja en el número de votos totales, fue por la caída estrepitosa de ARENA y del FMLN. No importa si a los grupos de poder tradicionales les gustó el veredicto del pueblo salvadoreño o no. Ellos siempre tendrán el derecho de dar su opinión. A lo que ya no tendrán derecho es a legislar desde sus despachos como lo hacían antes. El pueblo no eligió a sus diputados. En otras palabras, ellos podrán seguir opinando, analizando y publicando comunicados, porque en este país se respeta la libertad de expresión. Pero no esperen que eso se traduzca en leyes, decretos ni elecciones de segundo grado, porque sus diputados no ganaron. Quienes se molestan son los mismos que cuando ganan una elección elogian la sabiduría del pueblo. Pero ahora que han sido fuertemente derrotados, subestiman la inteligencia del pueblo y quieren adjudicar la derrota al odio, al resentimiento y a la manipulación. La gente eligió nuevos diputados, que están obligados a respetar la voluntad del pueblo y a no dejarse influenciar por los grupos de poder que fueron rechazados por los votantes en las urnas. Por esas cúpulas que tenían el control sobre nuestra institucionalidad democrática. Por supuesto que es entendible que reclamen, que se indignen, que protesten, que escriban cartas, que escriban comunicados con todos los logos de sus ONGs, que den conferencias de prensa, entrevistas, que llamen a sus amigos en el exterior, que les digan que el resultado de las elecciones no debió ser así, que los que debieron haber ganado eran ellos. Lo que no pueden esperar es que los nuevos diputados voten de acuerdo a sus intereses y a los de sus cúpulas. La democracia es el poder del pueblo, y el poder del pueblo se respeta. El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos. La prueba más clara fueron estas elecciones, donde ganamos democráticamente, por segunda vez. Es decir, ganamos la gran mayoría de la asamblea, pero en las urnas. No a la fuerza o impidiendo la participación de la oposición.